we will be monitoring how the global market uh, behaves. Ito ang sinabi ni Department of Energy Secretary Alfonso Cusi matapos na nangyaring pag-atake sa isang major oil facility sa Saudi na isa sa pinagkukunan ng langis ng bansa. Ayon sa kalihim, labis na naapektuhan ng naturang pag-atake ang kabuoang pandaigdigang supply ng langis kaya naman posible rin itong makaapekto sa supply ng langis sa bansa. It was... Uh said that uh, 5% of uh, the world supply uh, will be cut and uh, that would af affect us because uh, more or less uh, more than 70% around 76% of our crude import is coming from the Middle East and uh, I think 37% or 30, uh, 37% is uh, from Saudi Arabia. Paliwanag ni Kusi, Bagamat may nakatakda ng dagdag singil sa presyo ng produktong petrolyo bago pa man ang nangyaring drone attack, hindi raw katakatakang mas pumalo pa ito sa 7 hanggang 7 na porsyento dahil sa nangyari. Kaya naman nagbabala na rin ang ahensya na asahan pa rin daw ang posibleng pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Even before the uh, attack, the price already was uh, uh, reacting, uh, escalating. Yes. Uh, it's going up. Yes, Not sir. much. But that after that attack, Uh, the drone attack, the price uh, in the market went up by, as, as I've said, the first time is uh, 7 to 9 percent. Sa kabila nito, tiniyak naman ang kalihim na may iba pang mga bansa na maaaring pagkuhaan ng supply ng petrolyo at gumagawa na rin aniya ng iba pang hakbang ang DOE hinggil dito. Samantala, sinabi rin ang kalihim na sa ngayon ay gumaganda na ang presyuhan ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan dahil mula sa 7 hanggang 6 na porsyento ay bumaba na lamang ito sa mahigit 3 porsyento. Now today, uh, we, heard, we just heard the good news that uh, Uh, the Saudi Arabia was, or Aramco was able to restore and the uh, production will be back uh, to normal immediately. So that is a good development and um, I hope that the price will correct. Pagtitiyak pa ng ahensya, wala rin daw dapat ikabahala ang publiko dahil sapat pa rin naman daw ang supply ng langis sa bansa. Glenn Batrina, Newsline.